ഹലലുയ യേശുവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വചനത്തിലെ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചുള്ള വചനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് പ്രത്യാശയാണ് ഹാലുലിയ കാരണം ആ പ്രത്യാശ നമ്മളെ നിരാശനാക്കുന്നില്ല കാരണം ആ പ്രത്യാശ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച അവസാനത്തെ വചനം തിത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വചനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് തിത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാം ഹാലലുയ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഹാവിങ് ബീൻ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ഹിസ് ഗ്രേസ് വി ഷുഡ് ബിക്കം ഹേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഹോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പി ഒ സി ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കൃപാവരം താൽ നാം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനും നിത്യജീവനെ പറ്റിയുള്ള പ്രത്യാശയിൽ നാം അവകാശികളാകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഹാലുലിയ ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൃപാവരത്താൽ നാം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനും അപ്പം നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് കൃപയാലാണ് എനിക്ക് നീതീകരണം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നീതീകരണം കിട്ടുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ വേദനമാകുന്ന മരണമേറ്റെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് നീതി തരികയാണ് ആ നീതി ഇല്ലായെങ്കിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധി വരുവാൻ പറ്റുകയില്ല ആലലു വരിക വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ശിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും അല്ലാതെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കുകയില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ രക്ഷയുടെ ഉറവിടമാകുന്ന ജീവൻ്റെ ഉറവിടമാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ നിഷേധിച്ചു ഞാൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ഞാൻ നിസ്സാരമായിട്ട് കണക്കാക്കി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് റോമാർ ഹെബ്രാക്കിളേനം പത്താമത് തീയതിയായി ഇരുപത്തൊമ്പതാമത് വരെ പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്നാന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച കാൽവരി കുരിശേൽ പടഞ്ഞ് മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ മെതിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാൽവരി കുരിശ് ചെന്തിയ രക്തം വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഇവിടെ നയിക്കുകയാണ് പലവർക്കും ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം പത്താമത് അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല ഗോഡ് ഇസ് ഇൻ നൺ ഓഫ് ദിയർ തോട്ട്സ് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അവരെക്കുറിച്ച് ദുഷ്ടനാണ് പറയുന്നത് ദുഷ്ടന് ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ സമയമില്ല ഇന്ന് പല ഇന്ന് വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്ന എത്ര വ്യക്തികളെ കാണാം അവർക്ക് യേശു എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പുച്ഛമാണ് അല്ലേ അതൊക്കെ എന്നാ പറയുന്നത് നിയമമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച പള്ളി പോകും ആ പോകണമെന്ന് പറയും ഇന്നും ഇന്നും പണ്ട് എല്ലാവരും ഞായറാഴ്ച പള്ളി പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാവദോഷമാണ് മരിച്ച നേരെ നരകത്തിലോട്ടൊക്കെ പോകും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പഠിപ്പീരിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച എങ്ങനെയെങ്കിലും തള്ളി മുട്ട് തട്ടി മുട്ടി അങ്ങ് പോകും ഇന്ന് അത് പോലുമില്ല എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളി പോകുക പോലുമില്ല ഞായറാഴ്ചയോ സാബത്തിനോ ഒന്നും പള്ളി പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല വചനം വായിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആ ജീവിത ശൈലിയുള്ളവരാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ആ കൃപയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കൃപാവരത്താൽ നാം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനും നിത്യജീവനെ പറ്റിയുള്ള പ്രത്യാശയിൽ നാം അവകാശികളാകുന്നതിനും അപ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ പാപത്തിൻ്റെ വേദനമാകുന്ന മരണശിക്ഷയിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കുക അല്ലേ ഒരു ഡെലിവറൻസ് ഫ്രം ദ ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി ഓഫ് സിൻ അതാണ് ഒരു ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ആ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം മോചിപ്പിക്കുക വിടുപി വിടുവിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു യാത്ര അത് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു യാത്ര മരുഭൂമി യാത്ര ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ യാത്ര പോലെ നമുക്ക് കരുതാം അതെന്തിനാണ് ദൈവം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിടുവിപ്പിച്ചത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനാണ് ഹി ഹാസ് ബ്രോട്ട് യു ഔട്ട് ടു ടേക്ക് യു ഇൻ ടു സം അതർ പ്ലേസ് എബ്രഹാം ഇസ്ഹാഖ് യാക്കോബിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഒരു വിശ്രമ രാജ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കാനാൻ ദേശം പാലും തേനും കൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെ ആ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും തീച്ചുളയിൽ നിന്നും ദൈവം വിടുവിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ജീവിതം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സാത്താൻ്റെ അടിമത്തത്തിലുള്ള പാപത്തിൻ്റെയും ശാപത്തിൻ്റെയും സാത്താൻ്റ
ആ വിശ്രമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് നിത്യത ചെലവഴിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു വില കൊടുത്തത് യേശുവിൻ്റെ രക്തമാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ നീതീകരിച്ചു അതിനൊരു പ്രത്യേക അതിനൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാ കൃപയാൽ നമ്മളെ നീതീകരിച്ചത് നമ്മളുടെ വിശ്രമത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണത പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കൃപാവരത്താൽ നാം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനും നിത്യജീവനെ പറ്റിയുള്ള പ്രത്യാശയിൽ നാം അവകാശലാകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ ആ നിരാശയിലെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിച്ച ഒരു പ്രത്യാശയിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി കുരിശേൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് അത് സഹോദരൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ നീതീകരണം എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ കഴിവിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയിലോ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ വിശുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഒന്നുമല്ല അത് യേശുവിൻ്റെ കൃപയാണ് കൃപ ഹാ ലലുയ ഹാ ലലുയ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ ഒന്ന് യോഹനാൻ പതിനേഴ് യോഹനാൻ ഒന്ന് പതിനേഴ് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിയമം മോശ വഴി നൽകപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തി വഴി കൽപ്പലകളിലുള്ള രണ്ട് കുറേ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് വിധിയുടെ ശുശ്രൂഷയും മരണത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും ആകുന്ന കൽപ്പലകളിലുള്ള നിയമം മോശ വഴി നൽകപ്പെട്ടു എങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ ഉടമ്പടി അത് നൽകപ്പെടുകയല്ല അത് കടന്നു വരികയാണ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് കടന്നു വരുന്നത് അത് യേശു ക്രിസ്തു വഴി കൃപയുടെ സത്യത്തിൻ്റെ കൃപയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നീതീകരിക്കുന്ന അല്ലേ നമ്മൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു ഉപകാരം അങ്ങനെ നീതി സൗജന്യമായിട്ട് നീതീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും സത്യം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നമ്മളെ പിന്നെയും പാപത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും കാവലും കോട്ടയും ആയിട്ട് ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ല അതൊരു വ്യക്തിക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ല ഒന്ന് നൽകപ്പെടും നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ നൽകുകയാണ് ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ കൃപയും സത്യത്തിൻ്റെയും ആ രണ്ടാമത്തെ ഉടമ്പടി യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഹാ ലലുയ ആ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു നീതീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം യേശു എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പാപം അറിയാത്തവനെ ദൈവം പാപമാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടി കാലുവരി കുരിശാൻ മരിച്ചത് കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നീ നീതിയും ജീവനും സൗജന്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൈമാറി അത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് കുറേ ദിവസം അഞ്ചാമത്തെ അതായത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അത് അങ്ങനെ എനിക്ക് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് നിത്യജീവനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യാശയുണ്ട് ഹാ ലലൂയ അതൊക്കെ ആ ഒരു അറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉറപ്പ് തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വെളിപാട് തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി കുരിശെ മരിച്ചതും ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അനുസ്മരിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഹാല ലൂയ അങ്ങനെ പ്രത്യാശ യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്നിൽ വെളിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഹാല ലൂയ കാരണം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വളരുമ്പോൾ നമ്മൾ മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തിലേക്കാണ് വളരുന്നത് നമ്മൾ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ശക്തിയിലേക്കാണ് വളരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യം നമുക്കൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാവണം ആത്മീയ വളർച്ച ഉണ്ടാകണം നമ്മളിപ്പോഴും ശിശുക്കളായിട്ട് ഇപ്പോഴും പാല് കുടിക്കുന്നവർ മാത്രമായിരിക്കരുത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റണം പഠിക്കണം ഹാലലൂയ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപാടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടും നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം യോഹനാൻ്റെ സുശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് വചനം മാംസമേ നമ്മുടെ മധ്യ വസിക്കുകയും ആ വചനത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ എവിടെ വചനം വസിക്കുന്നുവോ അവിടെ എന്താണ് മഹത്വം വെളിപ്പെടും ഈ സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ല വേറെ വേറെ വേർഡ് ഈസ് ഇംപ്രഗ്നേറ്റഡ് ഓർ ഈസ് ഡ്വെല്ലിങ് അമങ് യു ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദറ്റ് വേർഡ് വിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ഹാലലുയ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൊളോഷ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ യു ഇസ് എ ഹോപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലോറി ഹാലലുയ അപ്പോൾ യേശു
വചനത്തിലൂടെ ഉള്ള ഒരു ശിശുവാണ് വചനത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ശിശുവാണ് ആ ശിശു യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അങ്ങനെ വചനം നമ്മളിൽ ഉളവാകുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഇംപ്രഗ്നേറ്റഡ് നമ്മൾ ഗർഭം ധരിക്കുകയാണ് വചനം കൊണ്ട് ഗർഭ ഗർഭം ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തക്ക സമയത്തുണ്ട് ഇത്രയും മുപ്പത്തഞ്ച് ആഴ്ചയോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഒരു ശിശുവിനെ പ്രസവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ആ വചനത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടും തീർച്ച ഹാല ലൂയ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യു മസ് ബി ഇംപ്രഗ്നേറ്റഡ് വിത്ത് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് യു മസ് നമുക്ക് ഗർഭം ധരിക്കണം ഹാല ലൂയ പുരുഷർക്കും ഗർഭം ഗർഭം ധരിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഹലോ ആത്മീയ മേഖലയിൽ പുരുഷർക്കും ഗർഭം ധരിക്കാൻ പറ്റും ഹാല ലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മഹത്വ ആ വചനത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് ഹലോ അതുകൊണ്ട് സഹോദര സഹോദരി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് യേശുവാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു മതമല്ല ഒരു ആചാരമല്ല അനുഷ്ഠാനമല്ല പാരമ്പര്യമല്ല നിയമമല്ല ഒന്നുമല്ല യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന വചനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊലോഷ്യൻസ് ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിക്കി ചേർക്കാം വെൻ ക്രൈസ്റ്റ് ടു ഇസ് അവർ ലൈഫ് എപ്പിയേഴ്സ് ദൻ യു വിൽ ഓൾസോ എപ്പിയർ വിത്ത് മിൻ ഗ്ലോറി ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയുണ്ട് കാരണം യോഹനാട് സുശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നോടത് നിങ്ങളുമായിരിക്കുക ഞാൻ തിരികെ വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അതൊരു പ്രത്യാശയാണ് അത് നമുക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് ഉറപ്പുള്ളൊരു പ്രത്യാശയാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കൊളോഷ്യൻസ് മൂന്ന് നാല് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം ഹാല ലൂയ നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു പ്രത്യ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവിടെ അവിടുന്നോടുകൂടെ നിങ്ങളും മഹത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു സത്യമാണ് ഈ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൊറിന്തീസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൊറിന്തീൻസ് പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ വൺ കൊറിന്തീൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം അത് വിശദീകരണത്തിന് ഒരു ആവശ്യമില്ല വളരെ ലളിതമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഞാൻ പയ്യ വായിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തുറന്ന് വായിക്കണം കൂടെ വായിക്കാം കാരണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ ലളിതമാണ് അത് സത്യമാണ് ദ സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് ദ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആല ലൂയ വചനത്തെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് വലിയ പണ്ഡിതനൊന്നും ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആകെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വിധേയപ്പെട്ട് ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്ന് നിങ്ങൾ വചനം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും കാരണം യോഹനാനി സുശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടും ഹാല ലൂയ നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം ഒന്ന് കുറയുന്ന ദിവസം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒൻ പത്തൊൻപതാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹാലലൂയ ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചി വെച്ചിട്ടുള്ളവരെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെക്കാളും നിർഭാഗ്യം അപ്പം ഈ ലോകത്ത് ഈ ഭൗതികമായ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ആ ആന്തരിക നേത്രങ്ങളൊക്കെ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അന്ധകാരത്തിലാണ് ഭൗതിക നേത്രങ്ങൾ മാത്രമേ അപ്പം ലോട്ട് നോക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ ഭൗതികമായിട്ട് നല്ലതെന്നുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും കാവിലും കോട്ടയും എന്നാണ് അറിയണം അതാണ് എലായിഷ പ്രവാചകനെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അസാരിയ രാജാവിൻ്റെ സൈന്യം വന്നപ്പോൾ എലായിഷയ്ക്ക് ഒരു പേടി എലീഷയ്ക്ക് ഒരു ഭയവുമില്ലായിരുന്നു കാരണം അവൻ്റെ ആന്തരിക നേത്രങ്ങൾ തുറന്നതുകൊണ്ട് അവന് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിനെ കുറിച്ച് കാണാൻ പറ്റി പക്ഷേ കൂടിയിട്ടായിരുന്ന പൃഥ്വിന് ആ ആന്തരിക നേത്രങ്ങൾ തുറന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദേ എലീഷ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കണമേ തുറന്നപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ അഗ്നിരഥങ്ങൾ സൈന്യത്തിൻ്റെ മറ്റേ ശത്രുവിൻ്റെ സൈന്യത്തെക്കാൾ ഏറെ ദൈവത്തിൻ്റെ അഗ്നി രഥങ്ങൾ അവനെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ കണ്ടു പിന്നെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാം എങ
അവമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു മഹിമയിൽ ഉയർത്ത ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ശക്തിയിൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ഭൗതിക ശരീരം പുനർജീവിക്കുന്നത് ആത്മീയ ശരീരം ഭൗതിക ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ശരീരവും ഉണ്ട് ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ളവനായിരുന്നു എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവസാനത്തെ ആദാം എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തു ജീവദാതാവായി ആത്മാവായി തീർന്നു എന്നാൽ ആദ്യമുള്ളത് ആത്മീയനല്ല ഭൗതികനാണ് പിന്നീട് ആത്മീയൻ ആദ്യ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഭൗതികനാണ് രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യനോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെ ഭൗമികരും സ്വർഗത്തിലുള്ളതിൽ നിന്നുള്ളവൻ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെ സ്വർഗീയരും സ്വർഗീയരും നമ്മൾ ഭൗമികൻ്റെ സാദൃശ്യം ധരിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗീയൻ്റെ സാദൃശ്യവും ധരിക്കും അമേൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം ഇതാണ് ഹലോലിയ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരും വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ മാറും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബലഹീനതയിലും ഒക്കെ അവമാനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അടക്കപ്പെട്ടോ ഒക്കെ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പം പലവരും പല ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരിക്കും മരിച്ചത് രോഗത്തിലായിരിക്കും മരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറയുന്നത് പല പല എന്നാ പറയുന്ന വലിയ നേട്ടമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ല മരിച്ചത് എങ്കിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവം അതൊന്നും കണക്കാക്കുന്നില്ല യേശു രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉയർത്തി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഭൗതിക മനുഷ്യനായിട്ടല്ല ആത്മീയ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ആ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ യേശുവിൻ്റെ ചായലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് അവിടെ ഒരു കുറവുമില്ലാതെയാണ് മഹത്വത്തിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഉയർപ്പി ഉയർപ്പിക്കുന്നത് ആ പുനരുദ്ധാനം മ മഹത്വത്തിലാണ് യേശുവിൻ്റെ ചായലും സാദൃശ്യത്തിലുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് അപ്പോൾ താൽക്കാലികമായ ചില അനുഗ്രഹങ്ങളെ തേടി ഞാൻ നിത്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഹാലത് കാരണം നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ദാനമാണ് അവിടെ യേശു ഒരു പക്ഷപാതവും ചെയ്യുന്നില്ല ഹി ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് എനി ഡിഫറൻസ് ആല ലൂയ അതുകൊണ്ട് സഹോദര സഹോദരി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ലോകത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കരുത് നമ്മളെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ എന്നാ ഉയർ എന്നാ സ്ഥിതീകരിക്കുന്നത് ദൈവമനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും ദൈവമനെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഞാൻ ശപിക്കും ഇത് തന്നെ അല്ലേ ജോബിൻ്റെ ഭാര്യ ജോബിനെ ഉപദേശിച്ചത് അല്ലേ ജോബിൻ്റെ ആരോഗ്യ മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്വത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപദേശം ദുഷ്ടൻ്റെ ഉപദേശം എന്താണ് നീ ദൈവത്തെ ശപിച്ചിട്ട് പോയി മരിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ജോബ് അതെല്ലാം അനുസരിച്ചത് അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവം തന്നു ദൈവം എടുത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ താൽക്കാലികമായ ഭൗതികമായ ചില അവസ്ഥകളനുസരിച്ചായിരിക്കരുത് നമ്മൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിത്യതയുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം എന്നെ ഞാൻ പാവിയായിരുന്നു എനിക്ക് നിത്യജീവൻ ദൈവത്തോടുകൂടി ചിലവഴിക്കാൻ ഒരു തരത്തിലും അവകാശം ഇല്ലാത്ത എന്നെ യോഗ്യനാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് എഫിഷ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ തീയതി ആറാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം അത് വളരെ മനോഹരമാണ് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് ഏഴ് വരെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഹാല ലൂയ എഫിഷ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ തീയതി നാല് മുതൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹാല ലൂയ തൻ്റെ മുമ്പാകെ സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കാൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായോ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉൽപ്പത്തി പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കണ്ടു തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ നീ അല്ല ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവമാണ് നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്കറിയാം യോഹനാൻ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പറയുന്നുണ്ട് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്തിനാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെ നിന്ന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനും അത് നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനും അങ്ങനെ ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടാകുവാനും നീ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിനക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തു വഴി നാം അവിടുത്തെ പുത്രരായി ദത്തെടുക്കപ്പെടണമെന്ന് അവിടുന്ന് തൻ്റെ ഹിതവും ലക്ഷ്യവും അനുസരിച്ച് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു അമേ അപ്പോൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്തിനാണ് നമ്മളെ മക്കളാക്കാനാണ് അത് ദൈവം മുൻകൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തു മക്കളാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ മക്കളാക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിന് അറിയാം ദൈവത്തിന് സമയ സമയപരിധി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ
ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി വരുവാൻ കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നീ അത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് പിതാവിൻ്റെ അടുക്ക വരുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ അന്യരോ പരദേശികളല്ല പത്തൊൻപതാമത്തെ വചനം പക്ഷേ സഹ വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ നീ ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അങ്ങനെ മക്കളാകുവാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം ചെയ്തത് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മിൽ ചൊരി ചൊരിഞ്ഞ തൻ്റെ കൃപയുടെ മഹത്വത്തിനും പുകച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് ഹാലലൂയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനൂടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് യു ഹാവ് ബിൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ബിലവേഡ് നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചത് സ്വീകാര്യമായത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് പിന്നെ ഏഴാമത്തെ വയസ്സ് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കൃപയുടെ സമൃദ്ധ സമൃദ്ധിക്കൊത്ത നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ പാപമോചനവും അവൻ്റെ രക്തം വഴി രക്ഷയും കൈവരിക്കുന്നു അമേൻ അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ കൃപ ആ കാൽവരി കുരിശൽ ചെയ്ത യാഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പാപമോചനവും നീതീകരണവും സൗജന്യമായിട്ട് ദൈവം തരികയാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രത്യാശ ആളല്ല യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനോട് കൂടെ ചേർക്കപ്പെടും എന്നുള്ള അത് മാത്രമല്ല ചേർക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല അവനായിരിക്കുന്നോടത്ത് നമ്മളുമായിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യാശ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് മരിക്കാനായിട്ട് ഭയമില്ല ഹാലലൂയ പൗലോസ് പോസ് നല്ല എഴുതുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മരിക്കാനാണ് താല്പര്യം യേശുവിനോട് കൂടെ ചേരാം പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട് ആ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ കാരണം ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളിൽ നമുക്കുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്കുള്ള ആ പ്രത്യാശ എന്ത് ശ്രേഷ്ഠമാണ് വിശിഷ്ടമാണ് ഹാലെ ലൂയ്യ ഹാലെ ലൂയ്യ അത് നമ്മളുടെ ഈ ലോക ഈ ലോകത്തിലെ താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അത് നമ്മുടെ നിത്യജീവനിലേക്ക് കടന്നു ദാറ്റ് യു വിൽ ട്രാൻസെൻഡ് ഫ്രോം യുവർ ഏർത്ത്ലി മോട്ടൽ ലൈഫ് ഇൻ ടു യുവർ ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഹാലെ ലൂയ്യ അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനായിട്ട് താതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോകുന്നത് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ താതാ പറയാനായിട്ടല്ല ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് മക്കളായിട്ട് ദൈവത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുപ്പിക്കാനാണ് ഹാലലൂയ്യ ആ കാരണം മക്കൾക്കറിയാം ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിതാവെല്ലാം കണ്ട് അറിഞ്ഞ് തക്ക സമയത്ത് തരും അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായുടെ സുശേഷം ആറാമത്തെ അധികം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വലുത് പറയുന്നത് എന്നാൽ നീ സ്വർഗരാജ്യവും അതിനെ നീതിയും ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക അപ്പോൾ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ദൈവം നിനക്ക് കൂട്ടിച്ചേർന്ന് തരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ സഹോദര നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖമാകാണേണ്ടത് അല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരമല്ല കരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും മുഖത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും ആ മുഖത്തെ സ്നേഹിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കരം നമ്മുടെ കൂടെ വന്നോളും അവൻ്റെ ഭുജബലത്താൽ അവൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് കാത്ത് പരിപാലിച്ച് നടത്തും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രത്യാശയിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കണം സന്തോഷിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് വകയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ റോമാർക്കുള്ള ലേഖനം ഹാലലൂയ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ റോബൻ റോബൻസ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് റിജോയിസിങ് ഇൻ ഹോപ്പ് പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ട്രിബുലേഷൻ കണ്ടിന്യൂവിങ് സ്റ്റെഡ് പാസ്ലി ഇൻ പ്രേ അപ്പോൾ ഒരു യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് യേശുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മൂന്ന് വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യാശയിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ ഇത് റോമൻസ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം പ്രത്യാശയിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ ക്ലേശങ്ങളിൽ സഹനശീലരായിരിക്കുവിൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് വിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് അതിൽ സന്തോഷിക്കണം ക്ലേശങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ പ്രാർത്ഥന അത് സ്ഥിരതയോടെ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവമാണ് എൻ്റെ എല്ലാ നന്മയുടെയും ഉറവിടം എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം ആ ഒരു വെളിപാടിനെ അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് ആ പ്രയാസ വേളയിലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു അതിൽ ഫിലിപ്പിയാർക്കുള്ള നാലാമത്തെ അധികം നാലാമത്തെ വചനം പൗലോസ് പോസിന് കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നപ്പോ
ഹാലലു അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നാം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ നമ്മുടെ കഷ്ടതയിലും നാം അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ കഷ്ടത സഹനശീലവും സഹനശീലം ആത്മധൈര്യവും ആത്മധൈര്യം പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശനാക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പരിശ് ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമേൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ സഹനശീലത കാണിക്കുകയാണ് കാരണം ആ പ്രത്യാശനെ നിരാശനാക്കുന്നില്ല പിന്നെ കണ്ടിന്യൂയിങ് സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ്ലി ഇൻ പ്രയർ പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമാണ് നമ്മൾ സമയം ചൊലവഴിക്കണം ഹാലലുയ ഹാലലുയ എല്ലാവർക്കും തിരക്കുണ്ട് അല്ലേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ എന്നാ കിട്ട സമയം കിട്ടുന്നിടത്ത് പോഴൊക്കെ ദൈവമായിട്ടൊരു സംഭാഷണത്തിലായിരിക്കണം പ്രയർ ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് യേശു തന്നെ പകൽ കാലത്തുള്ള ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പലയിടങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഭവനത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി വിശ്രമിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു മലമുകളിൽ പോയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ഹി വാസ് ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിയൻ വിത്ത് ദ ഫാദർ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവമായിട്ട് നമ്മളൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിയനിലാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ്ലി അത് നമുക്ക് എന്നേക്കും വേണം എന്നേക്കും വേണം ഫിഷ് സാറാവത്തേയും പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വചനങ്ങൾ പൗരോസ് പോസ്റ്റർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷകളോടും യാചനോടും കൂടെ എല്ലാ സമയവും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥന നിരതരായിരിക്കുവിൻ അവിശ് അവിശ്രാന്തം ഉണർന്നിരുന്ന് എല്ലാ വിശുദ്ധർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ഞാൻ വാ വായ തുറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വചനം ലഭിക്കാനും സുവിശേഷം തൻ ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം ധൈര്യപൂർവ്വം പ്രഘോഷിക്കുവാനും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ശക്തി തരുന്നതാണ് ദൈവമായിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി നമുക്ക് പകർന്ന് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള കൃതവാ ദൈവം തരും അതിനെല്ലാത്തിനും പ്രത്യാശ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് അമേൻ അമേ